El depósito de cadáveres, obra de Monguió, Pablo Monguió, el arquitecto municipal. La introducción es de Monguió, con su depósito de cadáveres. Cruzamos el arco y comenzamos una historia que arranca en 1832. Sería la más antigua porque es de 1838. A partir de ahí, a cada paso cambia la historia. Las marcas de los tiros certifican hasta dónde llegó la batalla de Corbalán en 1936, que comenzó a destruir una ciudad y simbólicamente una de las esculturas más bonitas. Está, hablamos hace un momento del arquitecto Juan Antonio Muñoz, pero también está José Gonzalo, está Pablo Monguió, es decir, que como ocurre en otros cementerios de España, también aquí han trabajado artistas turolenses que han dejado aquí su impronta. Cada calle es un capítulo de un relato que va de los panteones de los grandes comerciantes y las casas modernistas a las modestas lápidas del maestro Miguel Valles o el creador de la banda Vicente Fabrega. Poca memoria, solo pensamos en, en hace 10, 15, 20 años, toda esta gente, que muchos están en el callejero, ¿eh? mucha gente de esta que aquí enterrada está en el callejero, la gente no se plantea pensar ni quiénes, quiénes eran estas personas ni qué hicieron por Teruel. Las ilustraciones son obras de arte aún más desconocidas, de las flores de Matías Abad a las esculturas de Gonzalvo y hasta una maqueta de lo que fue la iglesia del seminario. 